الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الله سبحانه وتعالى يدع ما اتى توفيق عند القران നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഹൃദയം കൊണ്ട് ഖുർആൻ കേൾക്കുക വായിക്കുക എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരമായ ഖുർആാനിനെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂട്ട് തുറക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പൂട്ട് തുറക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം മാറി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാഴ്ച ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഹൃദയത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെ പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ചുരുങ്ങിയ സമയമെങ്കിലും ഒരു ദിവസം മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഹൃദയത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം എന്നതായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എത്ര പേർക്ക് അതിന് സാധിച്ചു എന്ന് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ പിന്നീട് തുടർച്ചയായി മറ്റേതെങ്കിലും അവസരങ്ങളിൽ നാം അതിന് പരിശ്രമിച്ചാൽ വിജയിക്കാവുന്ന ഒന്നാണത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് നാം പറഞ്ഞത് ഇനി മുതൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സലീമാക്കാൻ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അഴുക്കുകളും പകകളും വിദ്വേഷങ്ങളും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് സലീമുൽ കൽബോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ് ഈ ഉറക്കത്തോടുകൂടി ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽബ് എൻ്റെ കൽബിൽ ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ അസൂയയോ വഴക്കോ ഒക്കെ ആയി നാം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുവാനോ ആരോടാണോ അതുള്ളത് അവരെ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനോ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സലീമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും രാത്രിയിൽ അത് സാധിച്ചാൽ ക്രമേണ പകലിലേക്ക് നമുക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും രാത്രിയിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടിയായിരിക്കണം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദിക്കറുകളൊക്കെ തന്നെയും ഈ ചിന്തയോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അത് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആമുഖമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആക്റ്റീവാക്കുവാനും മനസ്സിനെ ഒരൽപ്പം സൈലൻ്റ് ആക്കുവാനും വേണ്ടത് എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അത് മനസ്സിനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും 
ഹൃദയത്തിലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ നാം പഠിച്ചു വന്നത് മനസ്സാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹൃദയമല്ല എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരമനുസരിച്ച് ഇത് രണ്ടിനും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളെക്കാൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് ഫലപ്രദമാവുക എന്നും രണ്ടും ഒരേ സമയം നടക്കുക എന്നത് പ്രയാസമാണ് എന്നും ഉദാഹരണമായി നാം പറഞ്ഞു കാൽ കൊണ്ട് എട്ടും കൈ കൊണ്ട് ആറും ഒരേ സമയത്ത് എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ സാധിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കഴിയുകയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം ഇതുവരെ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ തെതപ്പുർ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിയത് അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന അറിയുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചതും വളർന്നതുമായ സാഹചര്യമാണ് ആ സാഹചര്യം മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മളെ ശീലിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലായാൽ മതി പക്ഷെ ആ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നത് സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തത് മനസ്സിലായാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഹൃദയത്തിലായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായാൽ മതി പക്ഷെ ആ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും എത്തിപ്പോയി ഇന്നിപ്പോൾ കുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ പറയാം മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാണ് ഞാനും ചോദിക്കല്ല അങ്ങ് നിങ്ങളോട് കാരണം അതൊരു വ്യാപകമായ ഒരു ഉപയോഗമായി മാറി എന്നതാണ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് വരുത്തുവാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് സാഹചര്യമാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആാൻ എവിടെ പരിശോധിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അതറിയേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ടത് മനസ്സുകൊണ്ടല്ല ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് വളരെ കൃത്യമാണ് ആ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിനെ തെതബ്ബർ ചെയ്യാത്തത് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് പൂട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണോ അവർ എന്നാണ് ആ ചോദ്യം വളരെ ഹൃദയസ്പർക്കായ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ മനസ്സിൻ്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഈ സാഹചര്യം നമ്മെ എത്തിച്ച ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ നമസ്കാരം അടക്കമുള്ള മുഴുവൻ അഴിപാദത്തുകളും ഈ ഒരു വട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തെക്കബീർ കെട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനം ഖുഷു ആണ് അത് അഫ്ലഹൽ മിനൂൻ ഖുഷു ആണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനം എങ്കിലേ ആ നമസ്കാരം നല്ല നമസ്കാരമാവൂ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഖുഷു എന്റെ സ്ഥലം കൽബാണ് എന്ന് മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ കൽബിനെ മറച്ചു വെക്കും ആ കൽബിലേക്ക് ഖുഷു പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് അതിസാഹസികമായി പ്രവർത്തിക്കും അത്ഭുതകരമാണ് മനസ്സിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അനുഭവങ്ങളെ റീകോൾ ചെയ്താൽ അത് കിട്ടും മനസ്സ് അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പറയും സ്കാച്ചിലായിരിക്കും മനസ്സിങ്ങനെ പറയും ഒന്ന് രണ്ട് 
മനസ്സ് നമ്മളെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യും ഒരു ചെലവില്ലാത്ത യാത്രയായിരിക്കും എവിടെയൊക്കെ പോകും മൂന്ന് മനസ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വീഡിയോഗ്രാഫി തരും അങ്ങനെ വരും ഇത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹുഷൂന്റെ മഹല്ലായ സ്ഥലമായ കൽബിനെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് മരവിപ്പിച്ച് കളയും അതിനെ മനസ്സിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തെയാണ് നാം അതിജയിക്കേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തെ അതിജയിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഉദു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉദു ചെയ്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഗദ്ഗതകനാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരയായി ഒഴുകും അദ്ദേഹത്തോട് സാഹേബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ ഒതോർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ കരയണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കരയുന്നത് എന്താണെന്നോ ഞാൻ ഇനി ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ചെന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നാലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ചെന്നു നിൽക്കാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി അന്തസ്സോടുകൂടി ചെന്നു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ഭയമാണ് എന്നെ കരയിപ്പിച്ചത് തുടങ്ങേണ്ടത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളുടെ ആധിക്യമാണ് ഹൃദയത്തെ ചിന്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം മനസ്സ് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയാത്ത വണ്ണമായിരിക്കും അത് നമ്മളത് ശ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ടി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ചയല്ലോ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മനസ്സിന്റെ ആ ചിന്തകളെ ഒന്ന് നിർത്തണം എന്ന് കുറച്ചൊന്ന് സമയം നിർത്താൻ ചിലപ്പോ മിനിറ്റുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മൂന്ന് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കയറി വരിക ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ആ ആധിക്യം അത് അത് അവസാനം എവിടെ എത്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം മനസ്സിന്റെ അടിമകളായി മാറി നമ്മളല്ല ചിന്തിക്കണത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സിന്റെ അടിമകളായി നാം മാറി അത് വല്ലാത്ത പ്രശ്നം വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണത് എന്താ രസമുള്ള ചോദ്യാറ് ിയവനെ നീ കണ്ടോ കണ്ടു അല്ലേ നമ്മൾ സ്വന്തം കണ്ടു നമ്മളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വിവാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട നാം അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട നാം ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖി വമഹിയായ റബ്ബിൽ ആലിമി എന്ന് പറഞ്ഞ നാം നമ്മളെടുത്ത് അള്ളല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ നാം മുമ്പിൽ കാണണമെന്ന് അള്ളാഹു മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാ പക്ഷെ ഇല്ല അത്രമാത്രം ഈ മനസ്സ് നമ്മളെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു വേള കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിലവല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് പടിപടിയായി ഗ്രാജുവലായി നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കും നടക്കാത്ത കാര്യമല്ല നടക്കും എന്നതിലൊരു സംശയമില്ല കാരണം നമുക്ക് മുമ്പ് ഈ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തലമുറക്കാർക്ക് അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ അവർ ശീലിച്ചിരുന്നില്ല അവർ ഹൃദയം കൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിനെ വായിച്ചിരുന്നതും കേട്ടിരുന്നതും ചിന്തിച്ചിരുന്നതും നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഹൃദയം നമുക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ലോക്ക് നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കാതെ മനസ്സ് നമ്മളെ വെരിഞ്ഞ് കെട്ടിയതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കയ്യിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നു കാലിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നു കണ്ണിനെ നാം ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരായുധം ഒരു അവയവമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിച്ചാൽ 
നാം മനസ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മനസ്സ് നമ്മെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഏത് അവയവം നോക്കിയാൽ പക്ഷേ മനസ്സ് വ്യത്യസ്തമാണ് മനസ്സിനെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം മനസ്സ് നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്ന അടുത്ത് നമ്മളേക്ക് പോടേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അടുത്തല്ല എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം അതാണ് ആരും ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയണം നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിനെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ മൂപ്പര് മാത്രം അങ്ങനെ അത് പറ്റൂലോ അത് പറ്റൂല അത് പറ്റിയെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരും അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മുടെ നാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനം വണ്ടി ആ വണ്ടി നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അങ്ങേ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതിന് പകരം വണ്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്തേക്ക് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എന്തിനാ പിന്നെ ഈ വണ്ടി പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണോ പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടാണ് വണ്ടി നമ്മളെയും കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഈ വണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സെന്ന വണ്ടി ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂപ്പര് എങ്ങോട്ടാണോ പോണ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോവാ സ്ഥലം ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല ഇനി സ്ഥലവും കാലവും ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല അത് പള്ളിന്റെ അകത്തായാലും കക്കൂസിലായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ സ്ഥലം നന്നായി എന്നതുകൊണ്ടൊന്നും അതിന് മാറ്റം വരൂല ഇത് വല്ലാത്ത പരിതാപകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നാം കൃത്യമായി ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴൊരു അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം മനസ്സിനെ വ്യാപൃതമാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുമ്പത്തെ മാതിരിയല്ല ഇപ്പൊ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ അള്ളാഹു അക്ബറിന്റെ തെക്ക് പേര് കിട്ടിയാല് നമ്മൾ വാങ്ങാനുള്ളതോ കൊടുക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ സാധനം വാങ്ങാനുള്ളതോ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധനം ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ അസുഖമോ വരെ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഇപ്പോഴും വസ്തുക്കൾ വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പൊ അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഓ അതെ ഇങ്ങനെ തപ്പി നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ എന്താ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ സൈലന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോൺ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുക്ക ചെയ്തു ഇളകി ഓ പുതിയ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ പോയി പഴയ വന്ന മെസ്സേജുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം നമ്മൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഇതിന് നോമ്പ് നോറ്റ് പരിശ്രമിക്കട്ടോ ഇത് സംശയമല്ല ഇതിന്റെ ഉപകാരം ഇത് കുറാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രല്ല ഖുർആാനെ തദബുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന് പവർ കൊടുക്കുകയും മനസ്സിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഖുർആാനുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അപ്പൊ നാം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് നാലാമത്തെ കാരണം മനസ്സ് ഇടതടവില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഹൃദയത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കാൻ അവസരമല്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലേക്കാ വരുന്നത് മനസ്സുകട്ട് പിടിച്ചു വെക്കാണ് അതിശക്തമായി ഇമാം ഹസാൽ റഹ്മത്തലി അതിന് ഉപമിച്ചത് മഹാ അത്ഭുതകരമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ട് കാന്തിക ശക്തികളാണ് ഹൃദയവും മനസ്സും രണ്ട് കാന്ത ശക്തികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ഈ മനസ്സിന്റെ കാന്തിക ശക്തി അതിശക്തമായി അതിനെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിന് കിട്ടാത്ത വിധം ശക്തമാണ് മനസ്സിന്റെ കാന്തിക ശക്തി അത് ആകർഷിക്കുമ്പോ പിന്നെന്തായി ഹൃദയത്തിന് കിട്ടാതെ പോയി അതൊരു വല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ചിന്തിക്കണം 
യൂസുഫ് അലി അലൈസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉമ്മ ഉപരി ഉനഫ്സി എന്ന പദത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അറബി ഭാഷയിൽ അമ്മാറത്തുൻ ആമിറത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതി ഇന്നൻസ ആമിറത്തുൻ വിസ്സു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാപരമായി അത് ശരിയാണ് മനസ്സ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തെറ്റിനെ അത് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആമിറത്തതാണ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് പ്രേരണ മാത്രമല്ല കൽപ്പിക്കും ആ കൽപ്പിക്ക് കൽപ്പനയ്ക്ക് നാം വിധേയമാണ് കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിമയാണല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹു ആമിറത്തുൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അമ്മാറത്തുൻ എന്നാണ് അത് ആമിറത്തുൻ എന്നതിൻ്റെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ശക്തിയുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കിട്ടൂല പിടിച്ച കിട്ടൂല അത്ര ശക്തിയുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാന്തിക ശക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഹോദരന്മാരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇതിന് കാണേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇനി സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഈ മനസ്സ് സൈലന്റ് ആകണ ശാന്തമാകണ വല്ല സമയവും ഉണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ആലോചിക്കുക എല്ലാവരും മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഉറങ്ങുമ്പോ ഉറപ്പ ഉറങ്ങുമ്പോ മനസ്സ് ശാന്തമാവും എന്നാ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അനുഭവമാണോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞതാണ് മനസ്സ് ശാന്തമായ ഉറക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉറക്കം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വിശേഷണമുണ്ട് ഉമക്കും സുബാത്ത ആ സുബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സുബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാവരുടെ ഉറക്കവും സുബാത്ത് അല്ല കേട്ടോ സുബാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കും എല്ലാം നമുക്കറിയാലോ ഉറക്കനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഉറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ആത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായി ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചാൽ ശരീരം എന്താവും സൈലന്റ് ആവും അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ശരീരം സൈലന്റ് ആവും ശരീരത്തിലുള്ള മുഴുവൻ അവയവങ്ങളും സൈലന്റ് ആവും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നല്ല വിശ്രമം കിട്ടും ഭയങ്കര വിശ്രമമായിരിക്കും ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അവർ ഭയങ്കരമായി ഭയങ്കര ഫ്രഷ്നെസ്സിലാണ് അവർ വരിക അരമണിക്കൂർ ചില ആൾക്കാർ ആറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാലും പിന്നെയും ആടിയ വരിക ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഉറക്കിൽ അതെന്താ ഒന്നാമത്തേത് സുബാത്താണ് സുബാത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് സുബാത്തല്ല സുബാത്ത് എന്ന ഉറക്കിന്റെ സവിശേഷത അത് അള്ളാഹു താല വിശ്വാസികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചതാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചതാണ് അവർക്ക് അവരെ ഉറക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വക്കാനോ കലീലമിനല്ലു നമ്മളെ സയൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരാരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിൽ എത്ര ആറോ ഏഴോ എട്ടോ ഒക്കെ ഉറങ്ങണം അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞതോ അള്ളാഹു തല മുമ്പിനുകളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് വെക്കാനോ കലീലം എന്താ കലീൽ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൽ തന്നെ പ്രത്യേകം എന്താ ഉപ 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 ഉപയോഗക്രമത്തിന് അവര് രാത്രിയിൽ അല്പമല്ലാതെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടെ യഹജഴു എന്നാ പറഞ്ഞത് യനാമൂന്നല്ല ഹജഴും നവുമും രണ്ടും മലയാള ഭാഷയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ഉറക്കുന്നേ പറ്റുള്ളൂ 
പക്ഷെ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബാത്തിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ള വിശ്രമമാണ് സുബാത്ത് തന്നെ ഒരു വിശ്രമമാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് അത് മതി അവർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആത്മാവും ശരീരവും ശാന്തമാകുന്നു എന്നാൽ സാധാരണ ഉറക്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നില്ല ഇല്ല എന്താ തെളിവ് ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് സഹൂൽ ബുഹാരിയിൽ ഒരു അധ്യായം തന്നെ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് നബിസല്ലാഹു വല്ലമ്മ ഉറക്കനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉറക്കത്തിൽ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ കിട്ടുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തേത് നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും മനസ്സപ്പ ശാന്തമല്ല കേട്ടോ മനസ്സ് ശാന്തമാണെങ്കിൽ സ്വപ്നം വരികയല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ടാമത്തേത് അഹ്ലാം അഹ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേക്കിനാബുകളാണ് അത് കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയോ അങ്ങനെ വിറക്കൊക്കെ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആള് ആർക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്റെ രാത്രി പേടിച്ച് കഴിഞ്ഞത് നോക്കി ചോദിക്കും അഹ്ലാം അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് നബ്സല്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് അഹാദീഫു നഫ്സിൻ എന്ന അഹാദീഫു നഫ്സിൻ സ്വപ്നത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഇനം അതാണ് മനസ്സിന്റെ സംസാരങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ സംസാരങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും വിശ്രമമില്ലാത്ത അവയവമാണെന്ത് അത് പണിയെടുക്ക തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ളത് കാണിച്ചു തരാണ് അത്ഭുതമാണ് അതിന്റെ ആ അവസ്ഥ അതിനെ ഈ മനസ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത രൂപത്തെ അള്ളാഹു സുഹൃത്ത് ഷംസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഷംസ് എന്ന് മറിച്ചു നോക്കൂ ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് അത് ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ പേര് ഷംസ് എന്നായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കല്ല അതാണ് ഭയങ്കര അത്ഭുതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതം അള്ളാഹു സുബാന താര സത്യം ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ സത്യം ചെയ്യുന്നത് വശംസി വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ആണ് കേട്ടോ വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വാവിൽ കസം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ വശംസി ഒന്ന് സൂര്യനാണ് സത്യം സൂര്യന്റെ പ്രകാശമാണ് സത്യം വൽഖമരി ഇതാ തലാഹ ചന്ദ്രനാണ് സത്യം വന്നഹാരി ഇതാ ജല്ലാഹ പകലാണ് സത്യം വല്ലയിലി ഇതാ യക്ഷാഹ രാത്രിയാണ് സത്യം ആകാശമാണേ സത്യം ഭൂമിയാണേ സത്യം മനസ്സാണേ സത്യം എത്ര കാര്യങ്ങളാ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത്രയും ശക്തമായി സത്യം ചെയ്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വേറെ ഖുർആാനിലില്ല എത്ര എട്ടെണ്ണം അതും എട്ടെണ്ണം മഹാത്ഭുതങ്ങളായ എട്ടെണ്ണമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോക്കൂ ഒന്നാമത്തേത് ഷംസാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ മഹാ അത്ഭുതല്ല സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിന്റെ അത്ഭുതം പറഞ്ഞാൽ തീരോ വശംസ അതിന്റെ അത്ഭുതമാണ് അടുത്ത വാചകം എന്താ ദുഹ സൂര്യന്റെ രശ്മികളാണ് സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ദുഹ അതിന്റെ പ്രകാശം അതാണ് സോളാർ എനർജിയായി മാറിയത് അത്ഭുതല്ലേ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കിട്ടിയെങ്കിലേ സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ ഏറ്റെങ്കിലേ പല സസ്യങ്ങളും മുളക്കുകയുള്ളൂ പല ജീവികളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ അത്ഭുതങ്ങളാണ് വശം ശിവ മൂന്നാമത്തേത് വൽ കമർ ചന്ദ്രൻ അതിലേറെ വലിയ അത്ഭുതമാണ് 
എന്താണ് ചന്ദ്രൻ എന്താണ് ചന്ദ്രൻ മാത്ഭുതമല്ലേ മനുഷ്യൻ മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളും നിർണയിക്കുന്നത് ആ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയല്ലേ കൊല്ലങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളുടെ കണക്കും മാസങ്ങളും മാസങ്ങളുടെ കണക്കും പിറവിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാ എന്താ അത്ഭുതം മനുഷ്യനിങ്ങനെ പോകാം മനുഷ്യനെ പോകാം മനുഷ്യന് ദിവസവും സമയവും ഒക്കെ നിർണയിച്ച് തരുന്നത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച മഹാ അത്ഭുതങ്ങളായ അത്ഭുതമായ ഈ ചന്ദ്രനാണ് ഇനിയൊക്കെ ഉള്ളത് അത്ഭുതമാണ് എന്താണ് നഹാർ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാണില്ല നമ്മളിതുവരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് ഈ പകൽ എല്ലാ ദിവസവും പകലാവും പിന്നെ രാത്രിയാവും ഇപ്പൊ രാത്രിയായി ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ഉറക്കൊക്കെ ഉറങ്ങി നിന്നിരിക്കുമ്പോ പകലാവും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുണ്ട് കടുപ്പുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മഹേഷിന് വേണ്ടി ഉപജീവനം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു രീതിയുടെ പേരാണ് അത്ഭുതമാണ് ഓരോന്നും പ്രകാശം വന്ന് നഹാർ ഇങ്ങനെ വെളിവാകാം പകലിങ്ങനെ വരിക അത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലോ ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്താ അവസ്ഥ ഒല്ലൈലി അടുത്ത രാത്രിയാണ് എന്താ രാത്രി അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താ രാത്രി എന്താ രാത്രി നിങ്ങൾക്കൊരു വസ്ത്രമാണ് രാത്രി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ രണ്ടും വെച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു സുഹാന മുഴുവൻ രാത്രിയാക്കി എന്താ ചെയ്യാ അള്ളാഹുന്റെ ചോദ്യം ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്കൊരല്പം പ്രകാശം ആര് കൊണ്ടുവരും തിരിച്ചും തിരിച്ചും നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ അള്ളാഹു പകലാക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ ഒന്ന് രാത്രിയായെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉറങ്ങാനേ രാത്രിയായെങ്കിൽ സുഭാനുള്ള എല്ലാം അത്ഭുതമാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ എന്നി പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ അത്ഭുതമാണ് മനസ്സാണേ സത്യം മനസ്സിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ രീതിയാണേ സത്യം എന്താണ് ആ രീതി അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താ അൽഹമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനസ്സെന്ന സംവിധാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റത്തോട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപമിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവൻ അതിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അൽഹമ ഇൽഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇൽഹാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇൽഹാം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ അതിനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് തോന്നൽ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു തോന്നൽ കേവലം തോന്നലല്ല കൃത്യമായ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തോന്നൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു തോന്നൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നല്ല അവൻ അതിനെ തോന്നിപ്പിച്ചതാ അതിൽ അവൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഫുജു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരാണ് എന്ത് തക്കവാ തക്കവയുടെ നേരെ വിപരീതമാണ് ഫുജൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുജൂറിന് നേരെ വിപരീതമാണ് തക്കവ തക്കവയുള്ളവർക്ക് ഫുജൂർ ഉണ്ടാവില്ല ഫുജൂറുള്ളവർക്ക് തക്കവ ഉണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടും അള്ളാഹു മനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കാം ഇതാണ് മനസ്സ് ഇതെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാണാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു സംവിധാനമാണത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ തെസ്കിയത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നിരന്തരമായ പരിശീലനം 
ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലാസ് നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പരിശീലനങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം രണ്ട് പരിശീലനങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പരിശീലനം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്കാരോടും പകയോ വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ ഇല്ല എന്ന് ഹൃദയം തുറന്നു നോക്കി നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം ഏയ് എനിക്ക് അമ്മൻ പ്രശ്നം തന്നെയല്ല എന്തെങ്കിലും ആരോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കണം അപ്പൊ തന്നെ ഹലോ തീർന്നു സഹാബത്ത് ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ചെറിയ സമയമെങ്കിലും ഈ മനസ്സിനെ സൈലൻ്റ് ആക്കാൻ ശാന്തമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇസ്ലാമിൽ ഒരു അമലുണ്ട് നബിസ് അള്ളി സ്വല്ല സഹാബികളെ പിടിപ്പിച്ച ഒരു അമല് ഹൽവത്ത് എന്നാണ് ആ അമലിൻ്റെ പേര് ഹൽവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറയും ഹൽവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ ഒരൽപ്പസമയം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു തരും അവരുടെ ഭാഷയിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഈ ഹൽവത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ഇപ്പം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തലവേദനയ്ക്ക് ചെന്നാലും പനിക്ക് ചെന്നാലും വയറ്റുന്ന പോക്കിനൊക്കെ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പുതിയ സയൻസ് അനുസരിച്ച് മെഡിറ്റേഷൻ വേണട്ടോ അവരോട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കണം എന്താണ് മെഡിറ്റേഷൻ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ ശാന്തമായി കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പസമയം നിങ്ങളിരിക്കുക ഇതെന്തിനാ ഇതാണത്ര ഇതാണത്ര രോഗം സുഖമാകാനുള്ള പുതിയ ഒരു രീതി ഇതാണ് ഹൽവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിജയിക്കണം ഇതിൽ ഇതിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ ഖുർആൻ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ ഖുർആാനും നമ്മുടെ ഹൃദയവും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനിടക്കുള്ള മുഴുവൻ മൂന്ന് മറകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഖിന്നത്ത് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ മൂന്ന് മറകൾ ഒന്ന് അഖിന്നത്താണ് ഒന്ന് വക്രാണ് ഒന്ന് ഹിജാബാണ് പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് അതിശക്തമായ മറകളാണ് ഈ സാധനം അഖിന്നത്ത് കൽബിലാണുള്ളത് വക്കറ് ഒതിനിലാണുള്ളത് ഹിജാബ് ഉള്ളത് ഖുർആൻ നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്നവരുടെയും നമ്മുടെയും ഇടയിലാണ് ഹിജാബ് മസ്തൂറ നബിയോട് പറഞ്ഞ നബിയെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹിജാബ് മസ്തൂറ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കർട്ടൻ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ആ കർട്ടൻ ഭയങ്കര ശക്തമാണ് അതിനെ ഭേദിക്കാൻ കഴിയില്ല അത്ര ശക്തമാണ് ആ കർട്ടൻ ഈ മൂന്ന് മറകൾ ഒന്ന് അക്കിന്നത്താണ് ഒന്ന് വക്രാണ് ഒന്ന് ഹിജ ഈ മൂന്ന് തടസ്സങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആ തടസ്സങ്ങളെ നീക്കണമെങ്കിൽ ഇതേ വഴിയുള്ളൂ ഈ മനസ്സെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക അതിനെ എങ്ങനെ നാം സൈലന്റ് ആക്കും ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ സൈലന്റ് ആക്കി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് കൽപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ശക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നാം ആലോചിക്കണം നമ്മൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നത് എന്നാണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശാന്തമാകുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു ഉറക്കിൽ ശാന്തമാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഹജർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉറക്കം അവർക്ക് കുറച്ചിറങ്ങിയാൽ മതി അതോടുകൂടി അവരുടെ ക്ഷീണം പോകും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും സമാധാനം ഉണ്ടാവും സുഖം ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത് ഹജ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സുബാത്ത് എന്ന ഉറക്കമാകണം സുബാത്തും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉറക്കമാണ് കുറെ ഉറങ്ങണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്ന ശാന്തത ലഭിക്കുന്ന ഉറക്കമായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്നാണ് അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി അത് കിട്ടും ഇത് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുറക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എല്ലാത്തിനെയും അടിസ്ഥാനമാണ് ആ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ത് ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി എന്താക്കണം ഇനി ഉറക്കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം തന്നെയല്ല ആകെ നമ്മൾ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ഉറങ്ങാൻ തടസ്സം എന്താ ഈ കുലുമാലാണ് ഉറങ്ങുമല്ല ഇനി എളുപ്പ ഇനി കാലോ കയ്യിലും മിന്നലഹിമായ ചടങ്ങ് ആലോചിച്ചു 
നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ഇമാം ഹസൻ ബസര് റഹ്മത്തുള്ള ഈ മകനോട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് ഇത് അത്ഭുതകരമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ അവസാനത്തെ മൂന്ന് ആയത്തുകൾ ഇന്നല്ലാമനുസാലിഹാത്തിയും തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുകൾ ആ ആയത്തുകൾ മോനെ നീ പാരായണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോ നിനക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണരേണ്ടത് അപ്പോൾ നീ സ്വമേധയാ ഉണർന്നിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പോയി എല്ലാവരും അലാം വെക്കാതെ ഇത് ഓതി ഉറങ്ങണ്ടോ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് ഇത് നിർബന്ധമായും സാധിക്കും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഇത് ശരിയായാൽ അത് ശരിയാവും ഇത് ശരിയായ അത് മാത്രല്ല ശരിയാ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നീക്കുമ്പോ തന്നെ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയും നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആരുടെ മുഖത്തേക്കും നോക്കാം ആരോടും സംസാരിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സാധിക്കും സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്ന സമയം ഡീപ്പായി ആഴത്തിൽ നാം ഉറങ്ങുന്ന ഹജലും സുബാത്തിലും മാത്രമാണ് അല്ലാത്തപ്പോഴൊന്നും മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശാന്തമാകുന്നില്ല മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നില്ല ആ ഉറക്കിൽ മനസ്സ് ശാന്തമാകും ആ ഉറക്കിൽ നമുക്ക് സുബാത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു സുബാത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കേവല വിശ്രമം മാത്രമല്ല മുഫസ്സറികളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്രമം പ്ലസ് എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കൽ എനർജി കിട്ടുമല്ലോ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതിനെ അറിയുള്ളൂ നമുക്കറിയില്ല എനർജി കിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചാണ് എന്ത് നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ് എനിക്കൊരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഒന്ന് കിടന്നാ മതി കിട്ടാണ് ആരാ തന്നത് എനർജി നമ്മൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കാതെ തന്നെ അള്ളാഹു നൽകും നവും അതാണ് സുബാത്ത് എന്ന നവും അതാണ് പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ശക്തമായി നാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അത് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോ മനസ്സും ഹൃദയവും രണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മതങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത് മനസ്സ് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് ചിന്തിക്കുകയില്ല ഒരു മിക്സി പോലെയാണ് മിക്സിയാണ് മിക്സിയിൽ നമുക്കൊരു മാങ്ങ കൊണ്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കണം തേങ്ങ അരക്കും വേണം നോക്കുക എന്താ ചെയ്യാ മാങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സി കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ എന്താക്കണം ആ അത്ര തന്നെ ഉള്ളു വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അത്രേ ഉള്ളു രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറ്റുമോ ഒന്നിച്ച് പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടൂല നമുക്ക് മേങ്ങ മാങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിക്കും വേണം കറിക്കുള്ള തേങ്ങ അരക്കും വേണം രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് പറ്റൂല ഒരിക്കൽ ഒന്നേ പറ്റുള്ളു അപ്പൊ എപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുക മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാം ഹൃദയം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുകയില്ല നമുക്കിപ്പോ ആവശ്യം നമ്മുടെ അഭിവാദത്തുകളിലെങ്കിലും മനസ്സുകളുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തയുടെ വേലിയേറ്റത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൃദയം ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൃദയത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നു മുതൽക്കാണ് മനുഷ്യൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എന്നു മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങി മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ വെച്ചാല് ഏത് കാലം മുതലാണെന്ന് അല്ലട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ എത്രാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജനിക്കും എന്തായാലും മനസ്സുകൊണ്ടല്ല ചിന്തിച്ചത് ജനിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം അള്ളാഹു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
അള്ളാഹു അഹ്രജക്കും മിം ബുതൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയുമായിരുന്നില്ല അള്ള കൊണ്ടുവന്ന അള്ളാഹു അഹ്രജക്കും മിം ബുതൂനി ഉമ്മഹാത്തിക്കും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ചിന്തന്റെ പ്രശ്നമല്ലോ ആകെ അറിയുക എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലിഹ് താലം പറഞ്ഞു ആകെ മനുഷ്യനെ അറിയാ ഈ ഉദരത്തുനിന്ന് വന്ന സമയത്ത് അറിയാ കരയാൻ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ചിരിക്കാൻ പഠിച്ച് അത്ഭുതകരമാണതൊക്കെ ആദ്യം കരയാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ചിരിക്കാൻ പഠിച്ച് നോക്കൂ ഈ രണ്ടും ഈ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലും ചിരിയും രണ്ടും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടും അങ്ങനെ ഇരുന്നു വിശന്നപ്പോ കരഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വേദന വന്നപ്പോ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണോ കരയുമ്പോ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ തേക്ക് ഓടി കൊണ്ടുപോകും ആർക്കും അറിയില്ല എന്തിനെ കരഞ്ഞ് ഈ കുട്ടിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനെ കരഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കും ഇവിടെ നോക്കും അവിടെ പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ഊഹം വെച്ച് പറയും നമ്മൾ വയറുവേദന ഇരിക്കും എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കും ഇതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കും ആർക്കും അറിയില്ല അതൊരു ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആ കരച്ചിൽ പിന്നീട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞും ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിരി ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ആ ചിരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ചും മാതാവ് ആസ്വദിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആസ്വാദനം അതായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആദ്യത്തെ ചിരി അത് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള ചിരിയായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള കരച്ചിലും ചിരിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ എന്താണ് എപ്പോഴായിരിക്കും അതിലേക്ക് മാറിയത് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴുള്ള ചിരിക്ക് ഒരർത്ഥമില്ലല്ലോ ഒരർത്ഥമില്ല കരച്ചിലിനോ ഒരർത്ഥമില്ല ഒക്കെ കൃത്രിമത്വമാണ് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയി പഠിച്ചു പോയി നമ്മളിങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഭയങ്കര ശക്തമായി നല്ല സീരിയലുകളിൽ നടന്മാരും നടികളും ഒക്കെ ചിരിക്കുന്നതും കരയുന്നതും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കൃത്രിമമാണ് എന്ന് അതിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറി എന്ന് മുതലായിരിക്കും മനുഷ്യൻ മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണോ ഹൃദയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ മനസ്സ് നിർത്തിപ്പിച്ചത് അന്നാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു സമയമുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു സംശയം ആ കാര്യത്തിലല്ല നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലം ആ സമയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് എല്ലാ മക്കളും പിറന്ന് വീഴുന്നത് ഫിത്രത്ത് എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ കുറാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിത്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാണ് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചത് വളർത്തിയത് ആ ഫിത്രത്തിലാണ് ആ ഫിത്രത്തിന് മാറ്റം വന്നത് മാറ്റം വരുത്തിയത് ആരാ മാതാപിതാക്കളാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് ആ മാറ്റം മാതാപിതാക്കൾ വരുത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മക്കൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നതും ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ഹൃദയം കൊണ്ട് കരയുന്നതും ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അവരാണ് ഈ കുട്ടികളെ എന്നൊക്കെയാണ് അവരെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരെ കേട് വരുത്തിയത് മാതാപിതാക്കളാണ് ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലുള്ള മക്കളെ എന്നു മുതലാണോ മാതാവും പിതാവും ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി സംസാരിച്ചത് അന്നാണ് അവന്റെ ഹൃദയം നിശ്ചലമായത് ഹൃദയത്തിനെതിരെ അവൻ സംസാരിച്ചത് ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്നു മുതലാണോ മാതാപിതാക്കൾ 
ഈ മക്കളുടെ ഹൃദയ വികാരത്തിനെതിരെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വികാരമുണ്ട് അതാണ് ഫിത്തറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെതിരെ എന്നു മുതലാണോ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതലാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയം ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും അവരുടെ മനസ്സ് അത് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും ശരി അത് ആ ഹൃദയത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതും ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി ആ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയത് ആ കുട്ടിക്ക് വേദന വന്നപ്പോ കുട്ടിക്ക് അരഞ്ഞത് സിദുക്കായിരുന്നു സിദുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധതയായിരുന്നു ആ സത്യസന്ധത അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിന് നൽകിയതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം വന്നപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി മോണം കാട്ടി ചിരിച്ചത് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് മനസ്സിലും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു മുതലാണോ ആ സത്യസന്ധത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്റെ രക്ഷിതാക്കളുടെ പക്ഷത്തു നിന്നും അവന് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ തന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും സ്നേഹിതന്മാരിൽ നിന്നും അവന് കിട്ടിയത് അന്നാണ് അവൻ മാറിയത് അതിന് കൃത്യമായ വയസ്സൊന്നുമില്ല ചിലപ്പങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി അന്ന് മുതലാകാം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കൽ നന്നാകാനാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോൾ അന്ന് മുതലാകാം ഈ ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞ പാല് കുടിച്ച് ഉമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയം ക്ലീൻ ആയിരുന്നു അന്നായിരിക്കും അന്നൊരു പക്ഷേ സ്കൂളിലെ അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും കുട്ടിക്കറിയാം ഈ കുട്ടി എന്നാ ജനിച്ചത് എത്ര വയസ്സായി ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് വാപ്പ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കൂളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാറ്റി ചേർത്തതാണ് ഇവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇവൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പയോട് എന്തിനാണത് മാറ്റിയത് ഒരു ഉദാഹരണ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്തും നമ്മൾക്കൊരു പക്ഷെ നിസ്സാരമാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള ഈ കുഞ്ഞിന് സാരമായിരുന്നു കടുപ്പമുള്ള പരിക്കാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിന് സംഭവിച്ചത് അന്ന് മുതലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അന്ന് മുതലാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതും മരവിച്ചു പോയതും ആ മരവിപ്പിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാനൊരു കുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അനുഭവം കാണാൻ സാധിക്കും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിനൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി നാം പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് അന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന് സിദ്ധിക്കേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് സിദ്ധിക്കേ ഉള്ളൂ അതിൽ കെറിബ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് മനസ്സ് അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിനെ കുറിച്ച് അവ തന്നെ പറഞ്ഞത് അതിൽ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് എന്നാ ഫുജൂറും ഉണ്ട് തക്കവയും ഉണ്ട് ഹൃദയം അങ്ങനെയല്ല ഹൃദയം അങ്ങനെയല്ല ഹൃദയം അതിൻ്റെ സവിശേഷത അത് വളരെ ക്ലീനായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന അവയവത്തിന് മനുഷ്യൻ കാണുന്ന പ്രവർത്തനം മനുഷ്യൻ ഫിസിക്കലായി അതിന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹൃദയത്തിന് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കാര്യമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ ഇത് ഇങ്ങനെ മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൈവച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അറിയും അതതിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഫിസിക്കലി ആയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് അറുപതോ അൻപതോ നാൽപ്പതോ ഒക്കെ ആയാൽ ഡോക്ടർമാർ പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് എന്തോ തകരാറുണ്ട് മുപ്പതിന് താഴേക്ക് പോയാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ജീവശാസ്ത്രപരമായാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായത് നാം അപ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നു ബേജാറാകുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മരണമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് ഈ ഹൃദയം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മതപരമായ പ്രവർത്തനം ആത്മീയമായി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ആത്മീയമായി മനുഷ്യനെ ഉയർത്താൻ ഹൃദയത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ വിശുദ്ധ കുർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ വിശുദ്ധ കുർആാനിനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വായിക്കാനോ ഹൃദയം കൊണ്ട് കേൾക്കാനോ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനരഹിതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയം പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ല രക്തം എത്തിക്കുക എന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനമല്ല മിടിപ്പുകളല്ല മറിച്ച് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയുടെ സംസാരം അവൻ കേൾക്കുമ്പോൾ വിശേഷിച്ചും കേൾക്കുന്നത് ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കുക എന്നതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹോദരങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആ അവസ്ഥയാണ് ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടോ ഹദീഫ് കേട്ടിട്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ തദക്കുർ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തദബുർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫലമായി പറഞ്ഞത് തദക്കുർ എന്നതാണ് തദക്കുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മാറ്റം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന മാറ്റം ആ മാറ്റം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് ഹൃദയം ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുക ഹൃദയം പ്രവർത്തന പ്രവർത്തനരഹിതമല്ല എൻ്റെ ഹൃദയം ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാനുള്ള കൃത്യമായ അടയാളം അള്ളാഹു ജസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം പരിചയമുള്ള ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഹൃദയം പ്രവർത്തന സജ്ജമാണെങ്കിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് തവക്കുൽ 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 എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചെങ്കിലേ തവക്കുൽ നേടാൻ കഴിയൂ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ മനോഹരമായ ഉദാഹരണം തവക്കുലിന് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ രാവിലെ അവരുടെ കൂടുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഹിമാസ തറുതു ഹിമാസ വയറൊട്ടിയ രൂപത്തിലാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നത് വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടാണ് തവക്കുലിന്റെ ഉദാഹരണം അത് ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് തവക്കുൽ ഹൃദയം തുറന്നു വെച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയം ആക്റ്റീവാണ് എന്നുറപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് തവക്കുൽ രണ്ടാമത്തേത് തൗബയാണ് രണ്ട് താവുകളാണ് തൗബ എന്ന് പറയുന്നതും വാക്കല്ല വാക്കല്ല തൗബ ആരെയും നിങ്ങൾക്ക് തൗബ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തൗബ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അനുഭവിക്കണം തൗബ അനുഭവിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അനുഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് അനുഭവിക്കണം തൗബ അനുഭവിക്കണം ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ഒരു തെറ്റ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അടങ്ങാനാവാത്ത മനസ്സിന്റെ പ്രക്ഷോഭമാണ് തൗബയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് ശക്തമായി എന്നോട് പറയുകയാണ് ഒരു പ്രക്ഷോഭമായി എനിക്കത് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വിധേയമായി നമ്മൾ തൗബ ചെയ്തിരിക്കും 
ഒരാളോട് ചെയ്ത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര എത്ര തന്നെ വിനീതനായി താഴ്മയോടുകൂടി അവിടെ പോകേണ്ടി വന്നാലും നാം പോകും അയാളോട് പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കൂല നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ഞാനാരാ അവനാരാ എന്ന് ചോദിക്കും രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലാമ ഏഴോ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഇഹ്ലാസാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാരെ ഈ രണ്ട് പോലെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം പോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം പോലെ തന്നെയാണ് ഇഹ്ലാസ് തവക്കുൽ പോലെ തന്നെ തൗബയെ പോലെ തന്നെ ഇഹ്ലാസും ഒരനുഭവമാണ് ഒരനുഭവമാണ് ഒരു മനുഷ്യനോട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതാ ബാഹ്യമായി നിങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യനോടും ഞാൻ തൗപയുള്ളവനാണെന്നോ ഞാൻ തപക്കുള്ളവനാണെന്നോ ഞാൻ ഇഹ്ലാസുള്ളവനാണെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാനേ പറ്റൂ ഇഹ്ലാസ് അനുഭവമാണ് ഇഷാ നമസ്കരിക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇഷ നമസ്കരിച്ചിറങ്ങിയ സമയത്ത് പലരും പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഇഷ നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിനി ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കണം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഒരു പരിണിത ഫലം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാനുള്ള ഒരടയാളമായി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും തവക്കുൽ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം തവക്കുൽ ചെയ്താൽ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല എനിക്കൊരു നഷ്ടവും വരികയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് തവക്കുലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രം മതി അത് തകർപ്പുർ ചെയ്താൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കിട്ടും എന്ത് രസമുള്ള വാക്കുകളാണ് നമ്മളോട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പേടിക്കണം നിങ്ങൾ അയൽവാസി ഞാനല്ലേ ധൈര്യമില്ലേ അവിടെ താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിന്നെ ബേജാറാണ് നമ്മളില്ല നിന്റെ കൂടെ ധൈര്യമായി ഇനി ഇതൊന്ന് ഓതി നോക്ക് ആരെങ്കിലും തവക്കുൽ ചെയ്താൽ അവന് ആ തവക്കുൽ ചെയ്തവനെ അള്ളാഹു മാത്രം മതി എന്താണ് എന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തി അത് ഹൃദയം തുറന്ന് തവക്കുൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ും പറഞ്ഞാൽ കേവലം ഉപജീവനമല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായതൊക്കെ എന്താണ് റിസുക്കാണ് അത് എവിടുന്ന് വരുന്ന പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉത്തരിക്കല്ലേ നമ്മളെ പ്ലാനും പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുള്ള വലിയ വിചാരത്തിലാണ് നിൽക്കണത് അല്ല പറയുന്നത് ഇതന്നെയാണ് തൗബയുടെയും മിഹ്ലാസിൻ്റെയും കഥ ഞാൻ ഒന്നിന് മാത്രം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ പരിപാടി നമ്മൾ തുടങ്ങണം മൂന്നാമത്തെ പരിപാടി കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നെന്താണ് മറന്നു പോകരുത് നമ്മളിത് സുഹ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് തകർക്കുണ്ടാകണം എന്ന് നമുക്ക് പൂതിയുണ്ടെങ്കിൽ അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞു രണ്ട് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ തവക്കുൽ ചെയ്യണം തവക്കുൽ ചെയ്യണം തവക്കുൽ ചെയ്യണം ഒരു ഭയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമില്ല അള്ളാഹു തുറന്നു തരും തവക്കുൽ ചെയ്താൽ അടയാളം അതാണ് തവക്കുൽ ചെയ്യാൻ കഴിക്കുക തവക്കുൽ അനുഭവിച്ച് ചെയ്യാനാവുക അതാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു തവക്കുൽ ചെയ്യണം തൗബ ചെയ്യണം തൗബ 
തൗബ തൗബ ഒരു പ്രക്ഷോഭമായി വരണം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ അടിക്കടി നമ്മുടെ ഹൃദയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പോ ചെല്ല് നിർത്ത് മൂന്നാമത്തേത് ഇഹ്ലാസ് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ചാവിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് അനുഭവപ്പെടണം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കൽബ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നകന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സലാത്തുൽ ഏഷ്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നിർത്തിയൊക്കെ മനസ്സിനൊന്ന് ഓഫാക്ക് ഓഫാക്കാനല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച ചെയ്തല്ലോ സാധിക്കും ഒരു സംശയമില്ല അത് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഹ്ലാസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കും അള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാണാകട്ടെ റഹമു റഹിമിനായ റബ്ബെ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് മുമ്പിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് ആ ഖുർആാനിന് പറഞ്ഞ പത്ത് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പത്ത് അനുഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ അർഹമു റഹിമിനായ റബ്ബെ പൂർണമായ ഇഹ്ലാസും പൂർണമായ തൗബയും പൂർണമായ തവക്കലും ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ അർഹമു റഹിമിനായ റബ്ബെ പ്രവർത്തന രഹിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൽബിന് ഊർജവും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഈമാനും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك